गेट ट्वेंटी सिक्सटीन सिविल इंजीनियरिंग सेट वन क्वेश्चन ट्वेंटी एट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स थ्री इज फोर ऑप्शन आर गिवेन ए फिफ्टी नाइन बाई सिक्स बी नाइन बाई टू सी टेन बाई थ्री एंड डी सेवन बाई सिक्स द रेलिवेंट एन पी टेल रेफरेंस हैज बीन साइटेड वेन वी आर गिवेन टू फंक्शंस सच एज वाई इक्वल्स एफ एक्स एंड वाई इक्वल्स जी एक्स सो टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू फंक्शंस वॉट वी डू इज वी प्लॉट द फंक्शंस ऑन द कॉर्डिनेट एक्सिस सो लेटस से दिस इज द फंक्शन वाई इक्वल्स एफ एक्स सो एज वी नो द एरिया अंडर दिस फंक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी गिवेन बाई वाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बिटवीन द टू पॉइंट्स लेटस कॉल दैम एक्स वन एंड एक्स टू दिस वुड गिव एसेंशियली द एरिया अंडर द फर्स्ट फंक्शन लेटस अज्यूम अ सेकेंड फंक्शन वाई इक्वल्स जी एक्स कट्स दिस फंक्शन एट टू पॉइंट्स ए एंड बी विच आर द एक्स कॉर्डिनेट्स सो टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू फंक्शंस वॉट वी डू इज वी विल फाइंड द एरिया अंडर द सेकेंड फंक्शन विच वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स बिटवीन ए टू बी हियर एक्स वन एंड एक्स टू कैन ऑल्सो बी चेंज बाई ए एंड बी सो इफ वी सब्ट्रैक्ट ए वन माइनस ए टू विच वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स बिटवीन द लिमिट्स ऑफ एक्स वन इक्वल्स ए एंड एक्स टू इक्वल्स बी वी वुड गेट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द टू कर्व्स इन दिस केस वी हैव बीन गिवेन वाई इक्वल्स एफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वन द सेकेंड फंक्शन इज वाई इक्वल्स जी एक्स विच कैन बी रिटर्न एज थ्री माइनस एक्स प्लॉटिंग द टू फंक्शन ऑन द कॉर्डिनेट एक्सिस द फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स वुड लुक लाइक दिस दिस इज वाई इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन The second function is y equals g x, which would look like this. It is to be noted that the figure is not to scale. This would be y equals g x. The first point of intersection, let us call it x one equals a, and the second point of intersection will be somewhat on the right side, which is x two equals b. Trying to find the points of intersection, we will equate f x equals g x. So x square plus one. Will be equal to three minus x. Taking all the terms on the right side, it would become x square plus x minus two equals zero, which would be x square plus two x minus x minus two equals zero. This can be factorized as x into x plus two minus one into x plus two equals zero. This would give two values of x, which are minus two and one. So x one is minus two and x two is one. now trying to find the area between these two curves so the function on the top here is gx and fx is on the bottom so we will take integration of gx minus fx this whole into dx between x1 and x2 this would give integration of minus 2 to 1 gx that is 3 minus x minus of x square plus 1 the whole into dx integrating this would give us minus 2 to 1 it becomes 2 minus x minus x square dx so the integration of 2 would be 2x where x will be substituted from minus 2 to 1 the integration of minus x would be minus half into x square minus 2 to 1 and the third term is minus x square whose integration would be Minus one by three x cube between minus two and one. Substituting the limits, we would get two times of one minus of minus two that is plus two minus half one square minus of minus two square. It will be the same minus one by three one cube minus of minus two cube that would become plus two cube. This gives six plus 
minus 3 this value would turn out to be 4.5 that is the area bounded between the two curves fx and gx so the area of the region bounded by the parabola y equals x square plus 1 and the straight line x plus y equals 3 is option b that is 9 by 2 the relevant NPTEL reference has been mentioned.